డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ ప్రసారంలో friends today we shall talk about rousseau jean jacques rousseau one of the most famous philosophers of our times you are familiar with terms like democracy terms like liberty equality you are also familiar with french revolution and if you are familiar with these terms and these expressions then you must be knowing something about rousseau a remarkable philosopher who has given to the world of political thought a new dimensions in terms of theory in the context of democracy freedom liberty equality and fraternity how to go about how to know rousseau usually we are very familiar with rousseau in terms of social contract and when we talk about social contract we are reminded of the other two social contractualists thomas hobbes john locke but rousseau is to be seen beyond social contract if one has to understand the complexities of his philosophies the dynamics and the nuances of his philosophies is more than merely social contract as such such a philosopher requires a viable a neat framework so that the totality of russian thought would be easy to grasp and this is the framework which we shall now look into it first point that i would like to stress upon is the background of rousseau and once we know the background the causation factors who influenced rousseau what were the social norms of the then of historical times when rousseau was alive we shall come to the second point and that is the works of rousseau and from the works we shall go upon to tackle the themes that rousseau had given to this world in the realm of political theory and political thought and then one has to estimate rousseau in terms of a conclusion where does rousseau stand today among the galaxies of western political thinkers so with this neat framework we shall look into the complexities of rousseau's philosophy let us look into the background of rousseau rousseau represented the 18th century he emerged at a time when it was an age of enlightenment he emerged at a time when knowledge was being revived he emerged at a time when people were talking in terms of reason he emerged at a time when europe was inflicted with social disorder in terms of poverty in terms of alienation at this point rousseau emerged as a colossal giant he was born in geneva switzerland he was a restless philosopher he was known as the vagabond of europe he had to be exiled from his hometown migrated to paris stayed on in france mixed with intellectuals and other eminent thinkers and then he was persecuted because of his religious writings his famous writing the profession of faith caused a lot of problems he went away to england and then again came back to france but when we talk about the background of a philosopher one should remember a philosopher is influenced by the social conditions the political conditions of his times france was dominated by 
a monarch who believed in absolute theory, a monarch who believed that he was God, and that was the ruination of France. Rousseau was a sensitive man. He tried to uphold the virtues of the poor people, and this had a tremendous impact in his writings. And Rousseau was influenced by none other than John Locke, a great political thinker of England, who propounded the theory of right to dissent, a theory whereby right to change a government if it fails, and then a theory of social contract whereby civil society has to be formed. He was tremendously influenced by John Locke. He was influenced by Hobbes. But in regard to Hobbes, the influence of Hobbes is to be seen from Rousseau emerges as a critic of Hobbes. He criticized Hobbes and then brought out the best of his writings. Rousseau looked beyond. He went back to history. He went back to classics. He reveled in Plato's thoughts and Aristotle's thoughts. He retrieved these thoughts to go beyond a century. And thereby, the philosophy which emerges from Rousseau was not meant for his times. It was meant for the posterity and even to this generation. That is where and that is why Rousseau becomes so relevant for a student of political science as such. Now, when you look at his background, then it's obvious that you should look into the works of Rousseau. Rousseau was a prolific writer, restless. He produced more than 30 works in terms of major books, as well as tracts, letters. We often remember Rousseau in the context of his social contract as a monumental work. But we forget the very fact that more than social contract, there were other major works which Rousseau had given to this world. The most outstanding contribution of Rousseau is to be seen in the two discourses. The first discourse was origin of inequality, which was a classic work. And the second discourse was the impact of science and morals on society. This revolutionized thinking in Europe. It attracted intellectuals all over the Europe. And it created also controversy in Europe. And this was the beginning of Russian thought that emerged. Besides these two major monumental work, we have an outstanding work of Rousseau, which friends, very unfortunately, we do not read that work and we are not very familiar. Emily. Emily is an outstanding work of Rousseau. One of the finest treatises on the state of education. The dynamics of education is envisaged in this wonderful work called Emily. And no more than education, theories of Rousseau's thoughts emerge in terms of contract, in terms of rights, in terms of freedom, in terms of moral man as such. As if these were not enough. There is another very famous work of Rousseau, which we should be very familiar, and that is Confession. Confession of Rousseau brings out and unfolds the complexities of a philosopher, his himself. The trials and the contradictions that he had in his personal life. He looks within himself and creates a methodology for the future. 
And therefore, his methodology is he places himself as a natural man. The noble savage. Man is born free, yet he's in chains. That was the fundamental quintessence of Rousseau's philosophy. So it is these works that one has to be very conscious of. And these are the works which produced the best and the most important fundamental logic of his philosophy. And what is the logic of his philosophy among all these works? Democracy, freedom, moral man. A moral man emerges and he has to become a moral agent. And it is from this philosophy he investigates to find out the evolution of civil society. And while finding out the evolution of civil society, he tries to trace the evolution of species. What are the constraining factors and what are the factors which acted as catalysts to unfold a new civil society? That is the fundamental philosophy of Rousseau as such. Now let us look at the third point, the themes of Rousseau. Friends, at this point of our education, at this point of our academic achievement, we pursue Rousseau in the context of social contract. No, we should look Rousseau beyond social contract to comprehend the widest perception of Rousseau in terms of many issues that have emerged at that period of history. And mind you, those issues are still emerging in the contemporary scenario. So before I take upon the major themes of Rousseau, let me familiarize with you the issues that Rousseau had raised. The first issue that Rousseau raised was the issue of population. Look at that man. At that point of history, 18th century, he talked about the evils of population, the growth of population. When we are talking about population today, he talked about property. And look at the definition of property, the conceptualization of property, which has thrown into many other theories. He said, for example, for the first time when man has constructed a fence and said, this is mine and that is thine, the concept of property emerged, the concept of family emerged, and that was the beginning and the roots of civil society. He raised the question of impact of arts. He raised the question of impact of science. And today's generation, when we talk about high tech technology, and when we are living in the world of computer, and when we are living in a world of information technology, today the relevant question is, what is the impact of arts on our society? What is the impact of social science on society? What is the impact of science on society? These were the issues raised the 18th century by none other than Jean Jacques Rousseau. Well, after raising these issues, he raised a fundamental issue in terms of security. When you have property, then you need security. And security is necessary for creating a legitimacy in civil society. And that legitimacy in civil society is to be seen in terms of governance. And today, when we are talking about governance, we are reminded of Rousseau of the then when he talked about governance in state of moral obligation of state to preserve security and freedom of an individual and the collective community as such. So friends, from the broad issues that Rousseau had raised, let us come down to pertinent issues relevant from our study. The first issue that he raises is social contract. And obviously, social contract is followed by general will. And from general will, we get the logic of state of nature. And from the logic of state of nature, we are confronted with state of man. And from state of man, then we are confronted with a unique philosophy of Rousseau, which is so popular today, popular sovereignty. So one theme leads to another theme. Another le theme leads to another. There is a spillover effect. And this spillover effect in totality 
is Russian's philosophy as such. Let us look into the social contract. What is the social contract? Did other philosophers talk about social contract? Yes. All philosophers talked about origin of the state. Plato talked about origin of the state. Aristotle talked about origin of the state. John Locke talked about origin of the state. Thomas Hobbes talked about origin, origin of the state. Social contract is to be associated with or linked with the whole theory of the origin of the state. So point number one, social contract stands for origin of the state. What is it about? It is a contract between men. They come into an understanding I shall surrender my rights, you shall surrender your rights and then repose these rights to a third party and thereby create a civil society for governance. A simplistic sort of a hypothetical theory in terms of social bond. So point number two, social contract leads to what is known as social bond to create a social association. It is a creation of a state mind you. And more than a state, it is a creation of uh, ideal political order. If Plato was searching for an ideal state, or Rousseau was searching for an ideal political order, and that political order has to emerge from social contract. Therefore, social contract is a pact between groups. It's a pact whereby you can preserve your freedom. You don't lose your freedom. I surrender my rights, you surrender your rights. And when both of us surrender our rights, we do not surrender any rights. That was the logic. That was the philosophical basis of social contract theory. And this is where one has to look into it. Now, my friends, you may put a question to me. If the state of nature was so idealistic, if the state of nature was happiness, then why did men create a social contract? It should have allowed that state to be in ideal state of nature. But then Rousseau had answers for that. He said the evolution of society saw constraints on that ideal state. And thereby the ideal state itself created inconveniences. So that when the question of property emerged, there was strife, there was a fight, this is mine and this is thine, created feuds, inconvenience. So man wanted to come out from that inconvenience. And when he wanted to come out from that inconvenience, he had to create a civil society. And that is the civil society that emerges from social contract. It's a moral obligation between the citizens of that state to come into an agreement and create a civil society for preservation of your rights, preservation of the property. In nutshell, this was what is social contract. And the second major theme is a very important theme in terms of general will. Today we talk about general will. Today we talk about power emerging from the people. Today we talk about power and the will of the people shall prevail. This was said by Rousseau long ago. And Rousseau constructed a beautiful, hypothetical sort of a formula whereby general will is to be understood from the following features. Point number one, what is general will? General will is will of collective community for collective interests. General will is, I surrender my will to a larger will. And when I say I surrender my will, it means an individual surrenders his will to the larger will. So there are two wills, the larger will and the subordinate will. But ultimately it is the larger will that shall count lot and subordinate will has to merge with the larger will. It is a formula, a formulation of high degree of volunteerism. And thereby what happens? The question emerges, is general will a unanimous will? Is general will a will of all? No, it is a consensus. It emerges from 
the rationality men were governed by laws of reason and the laws of reason produced enough of discretion for men to come together on a common platform and say to create a civil society we need a general will whereby the law shall emerge from the general will for governance and that was rousseau's philosophy and thereby you have a law emerging from general will and this law is based on reason but why what are the characteristics of general will you may question general will is permanent it cannot be alienated it cannot be divided indivisible once again i repeat my friends indivisible inalienable and permanent what emerges from general will law emerges from general will for what purpose for the preservation of society common communities interests the goodwill of the communities to be seen in terms of general will as such and from this general will we go on to the most famous and the persistent and a pertinent theory of Arist i'm sorry rousseau remarkable concept of popular sovereignty friends remember john lock talked about limited sovereignty friends remember Hobbes talked about absolute sovereignty, and now you have what is known as popular sovereignty. Popular sovereignty, which gave to the world equality, liberty, fraternity, which revolutionized European political thought. And popular sovereignty is the very essence of democracy. Nothing can be stronger than this particular theory to protect the ethos of democracy. so today when we talk about democracy we anchor democracy as a concept to rousseau here was a man a passionate lover for democracy and this is where rousseau has to be seen now come to the estimate of rousseau how do we try to conclude rousseau and put him on the pedestal of contemporary scenario rousseau was one of the greatest philosophers he was not merely a philosopher remember friends he was a man of letters one can say he represented the best of literature and if you read emily and if you read confession then more than philosophy you find here was a genius who had expressed the niceties of an intellectual thought of that period in a beautiful language so rousseau is a combination of being a philosopher a man of letters and a man of literature but what is his impact the greatest impact of rousseau is to be seen in terms of french revolution if french revolution was uh, being propounded today french revolution is seen in terms of rousseauian thought napoleon declared we owe a lot to rousseau in terms of french revolution it was equality liberty and fraternity the three shots that revolutionized and changed the map of europe in terms of french revolution and we cannot dichotomize rousseau from this these events he was a passionate lover of individualism he formulated an extreme philosophy of individualism and this is where rousseau stands out outstanding philosopher for freedom he wanted to liberate man man is free yet he is in chains hurry that is the classic philosophy of rousseau the noble savage roams about but the noble savage is constrained by the natural rights and even this natural rights acts are constraining factor that is the philosophical basis of rousseau so thereby rousseau's influence on french revolution rousseau's influence on american declaration america's constitution you will see lot of rousseau's thoughts and more than that you will see rousseau's thoughts in many of the contemporary scenarios and contemporary constitutional making whereby he is known as the champion of what is known as democracy friends this is what is rousseau rousseau is relevant friend he is relevant because the complexities that he faced during his time the same complexities exist today and the same problems and the same solutions can be applied in terms of rousseau in a nutshell friend remember 
when you're tackling with Rousseau, you tackle Rousseau with the background, his themes and themes leading to major themes like social contract, general will, popular sovereignty and the whole ethos of democracy as such and thereby Rousseau stands today as the most outstanding philosopher, propagator of democracy. As long as democracy exists, Rousseau's name will be immortalized. This is what is Jean Jacques Rousseau. Thank you. Ma karikram alapai, me suchan lo salhalo apiprayalo ma kuteli chedi. Me suchan lo salhalo apiprayalo ma kuteli chevals ne chirunama. Director, Audio Visual Production and Research Center, Dr. B. R. Ambedkar Open University, Prof. G. Ram Reddy Mark, Road Number Forty Six, Jubilee Hills, Hyderabad, Aitho Sunna 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 Modu Modu. అభివృద్ధిని ఆధారంగా చేసుకుని పరిశీలకులు భారతదేశాన్ని రెండు భాగాలుగా భావించారు గ్రామీణ భారతదేశము పట్టణ భారతదేశము రూరల్ ఇండియా అర్బన్ ఇండియా భారతదేశంలోని మెజార్టీ జనాభా పల్లెల్లో నివసిస్తున్నారు ఈ పల్లె వాసులు వ్యవసాయము ముఖ్య వృత్తిగా చేసుకొని జీవిస్తున్నారు తరతరాలుగా ఇక్కడ నిరుద్యోగము నిరక్షరాస్యత అనారోగ్యము విలేతాండవం చేస్తూ ఉంటాయి సరైన రోడ్లు ఉండవు రవాణా సదుపాయాలు ఉండవు మనుషులు మనుషులుగా బతుకుతుంటారు వీళ్ళు కూడా భారతదేశంలో భాగం కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా పట్టణాల్లో ఉన్న సదుపాయాలను అందించాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉంది ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం విస్మరించలేదు అందుకని వివిధ పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో కార్యక్రమాలలో గ్రామాలకు కూడా పెద్ద పీటనే వేస్తున్నారు అయినా సరే గ్రామాలు ఇంకా ఇంకా వెనుకబడి ఉన్నాయి గ్రామాలు ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నవి గ్రామాలో ఎందుకు పేదరికం ఉంది పేదవాడు అంటే ఎవరు ఈ గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం గ్రామాలను పట్టణాలతో సమానంగా అభివృద్ధి చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఫ్రమ్ టైం టు టైం చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏమిటి ఇవన్నీ మనం ఈరోజు చర్చించుకుంటాం ఈ చర్చలో ప్రొఫెసర్ సిహెచ్ బలరాములు గారు కూడా పాల్గొంటున్నారు బలరాములు గారు నమస్కారం అండి ఈనాడు గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసము ప్రభుత్వము తన వంతు కృషి చేస్తుంది అయినా ఈ కృషి ఆశించినంత మేరకు జరగడం లేదు అని ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఆ తర్వాత చూద్దాం లేక గ్రామాల అభివృద్ధి విషయంలో ప్రభుత్వము చిన్న చూపు చూస్తుంది అనే విమర్శ కూడా ఉంది అది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం ముందు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే గ్రామాలు ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నవి ఆ కారణాలు ఏమిటి నర్సయ్య గారు మీరు అన్నట్టు గ్రామాల్లో ప్రధాన సమస్యల లోపట ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పేదరికం అనేది చాలా ప్రధానమైన సమస్య అండి దాదాపు అన్ని సమస్యలు కూడా పేదరికానికే సంబంధం ఉంది ఉదాహరణకు ప్రజలు నిరక్షరాస్సులేని అనుకోండి వా ఎందుకు నిరక్షరాస్సులు అంటే పేదరికం ఉన్నవాటే నిరక్షరాస్తకు ఉన్నారు అదేవిధంగా పేద ప్రజలు ప్రజలు ఒకవేళ అనారోగ్యంగా ఉన్నారనుకోండి దానికి కారణం కూడా పేదరికేమేనండి కాబట్టి మనం ఒక గ్రామాల అభివృద్ధి కొర గురించి ఆలోచించేటప్పుడు దాని వ్యూహం గురించి ఆలోచించేటప్పుడు పేదరికాన్ని గురించి మాట్లాడకుండా పేదరిక గురించి అని ఆలోచించకుండా అది నిజంగా సాధ్యం కాదండి అందుకొరకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలు చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంది బలరాములు గారు ఇప్పుడు పేదవాడు అంటే ఎవరు దానికి సూచికలు ఏమిటి ఎట్లా గుర్తిస్తాం ఒక పేదవాడిని అది చాలా మంచి సమస్య అండి ఇది మంచి ప్రశ్న అండి సాధారణంగా ప్రభుత్వం పేదవాళ్లను రెండు మూడు రకాలుగా గుర్తిస్తుంది ఒకటి 
తలసరి ఆదాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం గ్రామాల్లో ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంచనా చేస్తారు రెండవది పౌష్టిక ఆహార విలువల కన్జంప్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా పేదరికాన్ని ఎదు నిర్ణయిస్తారండి ఉదాహరణకు ప్రతి మనిషి రోజుకు రెండు వేల రెండు వందల క్యాలరీస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ తినాలండి అంటే ఒక వ్యక్తి ప్రతి రోజు రెండు వేల రెండు వందల క్యాలరీస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అన్ని తింటేనే వాడు పేదరికంలో అతను ఎవరైతున్నారు పేదరికం నుంచి బయట ఉన్నట్టు ఒకవేళ దొరకకపోతే ఆ వ్యక్తి పేదరికం కంటే తక్కువ ఉన్నట్టు బిలో పావర్టీ అది అదే విధంగా ప్రపంచ బ్యాంకు కూడా ఏం చెప్తుందంటే పేదరికం అంటే ఏంటంటే చాలా పాపులర్ స్లోగన్ ఏంటంటే రోటీ కప్డ ఆర్ మకాన్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పేదరికం అంటే ప్రపంచ బ్యాంక్ ఏమంటుందంటే కూ ఇల్లు తిండి బట్ట విద్య ఆరోగ్యం ఈ ఐదు అంశాల గురించి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు పేదరికం అంటే అంటే ఒకవేళ ఒకవేళ మన గ్రామీణభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాలంటే ఈ ఐదు అంశాలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి సో గ్రామాలలో పేదరికం ఉన్నది అవిద్య ఉన్నది అని గుర్తించాం మనం మరి గ్రామీణ ప్రజలు కూడా భారతదేశంలో భాగం కాబట్టి వాళ్ళను కూడా అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ఏమిటి నర్సయ్య గారు స్వాతంత్రం కంటే ముందు మన ప్రభుత్వము పెద్దగా కార్యక్రమాలు చేపట్టలేదు అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఒకవేళ గ్రామీణ అభివృద్ధి గురించి లేదా గ్రామ గ్రామీణ ప్రజల గురించి ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేపట్టిందంటే అవి ఏమైనా ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కానీ మహాత్మా గాంధీ గారు కానీ లేదా ఒక క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ అవుతున్నా అటువంటి వాళ్ళే చేశారు కానీ నిజంగా ప్రభుత్వం తరఫున పట గ్రామాల సమస్యల గురించి పెద్ద పట్టించుకోలేదు చెప్పుకోదగ్గ కార్యక్రమాలు చేపట్టి లేదు అవి ఏమైనా కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమైనాయి కానీ కొన్ని వ్యక్తులకే పరిమితమైంది కానీ ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ వాలంటీర్ యాక్షనే కానీ స్వచ్ఛంద సేవ సేవలు చేశారే కానీ నిజంగా ఒక ఒక ప్రణాళికబద్ధమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమాలు చేపట్టలేదు సార్ ప్రణాళికబద్ధం అన్నారు కాబట్టి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనము నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మొదటి ప్రణాళికతో మన అభివృద్ధి కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసాం సో వివిధ ప్రణాళికల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ గ్రామీణ అభివృద్ధికి ఇచ్చిన విలువ ఎటువంటిది అంటే మనకు ఒకసారి గ్రామ గ్రామీణ అభివృద్ధి గురించి మన ప్రభుత్వం రూపొందించిన కార్యక్రమాల గురించి ఒకసారి ఆలోచించాలండి మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు లోపటిని మనం ఏం చేసినామంటే ఆహార సమస్యని ప్రధాన సమస్య ఉండేటప్పుడు ఆ ఆహార సమస్యను అధిగమించడాని కొరకు అధిక ఉత్పత్తి కార్యక్రమాన్ని గ్రో మోర్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకొచ్చామండి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో సమాజ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ఒకటి రూపొందించాం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏం చేసినప్పుడు జాతీయ విస్తరణ కార్యక్రమం అని మనం మొదటి పంచ ప్రశ్న నాలుగు లోపల ఈ కార్యక్రమం రూపొందించాం వీటి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటిదంటే గ్రామీణ ప్రజల సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధిని పెంపొందించడమే కాకుండా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల లోపల ప్రజలు పాల్గొనేటట్టు చేయడము ప్రజల పాత్రను చూడగొనేటట్టు చేయవలసిన బాధ్యత ఈ రెండు కార్యక్రమాలకు ఉండేది ఈ కార్యక్రమాలు చాలా కాలం పనిచేశాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వరకు ఈ కార్యక్రమాలు వచ్చాయి కానీ అయినప్పటికీ మన అనుకున్న ప్రధాన సమస్య ఏమవుతుంది ఆహార సమస్య ఇంకా తగ్గలేదు సో దాని కొరకు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి మనం ఏం చేసినామంటే ఒక హరిత విప్లవాన్ని అంటే అధిక ఉత్పత్తిని సాధించడానికి కొరకు ఆహార సమస్యను అధిగమించడానికి కొరకు ఏం చేసినామంటే హరిత విప్లవాన్ని మనం రూపొందించాం ఒక నిమిషం బాల రాహుల్ గారు ఇదంతా ఏంటంటే వ్యవసాయ అభివృద్ధిని పెంపొందించడానికి ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే వ్యవసాయ అభివృద్ధి ఒక సమస్య కాదు గ్రామాలకు విద్యా అవకాశాలు కల్పించాలి మంచి రోడ్లు వేయాలి రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించాలి ఆరోగ్య సదుపాయాలు కల్పించాలి వీటి కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన వివిధ కార్యక్రమాల్లో కొన్ని చెప్తారా అవునండి ఈ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందో ఒక వ్యవసాయం కాదండి దాదాపు నేషనల్ ఎక్షన్ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ కానీ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏమైతే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆ కార్యక్రమాల లోపల ఒక వ్యవసాయం కాదు అన్ని రంగాల లోపల దాని సమాజ అభివృద్ధి సమగ్ర అభివృద్ధి గురించే ఆలోచించింది కాబట్టి దానికి దాదాపు వ్యవసాయం కాకుండా మిగతా వాటికి కూడా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినట్టుగా భావించాలి అందుకని మనం సమగ్ర అభివృద్ధి అని చెప్పుకుంటాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వచ్చినట్టు అయితే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ఏమిటి గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం అప్పుడు ఏమైనా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన కార్యక్రమాలే చేపట్టవలసి వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది మన ప్రభుత్వం ఏం చేపడుతుందంటే జన్మభూమి కార్యక్రమం అని ఆదరణ అని ఇది బీసీల కొరకు అండి ముందడుగు ఎస్సీల కొరకు మన షెడ్యూల్ కాస్ట్ కొరకు చైతన్య ఎస్టీల కొరకు రోషిణి అని ఆ కార్యక్రమాలు మైనార్టీస్కి పోతున్నావు ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తున్నాయండి ఇది ఈ కా ఇప్పుడు కానీ గతం లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏమవుతుందో ప్రత్యేకమైన కార్యక్
కేంద్ర ప్రభుత్వము కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తుంది గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రూపొందిస్తున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించే కార్యక్రమాలని రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తున్నాయి డబ్బు వాళ్ళది అమలు చేసే ప్రక్రియ వీళ్ళది ఇక్కడ ఒక విమర్శ వింటుంటాం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన కార్యక్రమాల పేర్లు మార్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ కార్యక్రమాలుగా చెప్పుకుంటున్నది అని ఒక విమర్శ ఉంది మీరు గ్రామీణ అభివృద్ధిలో ఒక ఎక్స్పర్ట్గా ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారా అది వాస్తవంగా చాలా రాష్ట్రాలు అంటే ఈవెన్ వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి పక్ష కమ్యూ వామపక్ష పార్టీలు కానీ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవుతున్నవు ఈ పార్టీస్ ఏవుతున్నవు తమ పాపులారిటీని పెంచుకోవడానికి కొరకు నిజంగా ఉపయో ఉపయోగించుకుంటున్నవి సరే ఏదేమైనప్పటికీ వాళ్ళ పాపులారిటీ వచ్చినా కానీ అవి గ్రామీణ ప్రజలకు పోయినాయా లేవా అనేది ఆలోచించవలసిన మంచి మాట అన్నారు ఎవరు అమలు చేసినా గ్రామీణ అభివృద్ధి ముఖ్యాంశం కాబట్టి కార్యక్రమం ఎవరిది ఇంపార్టెంట్ కాదు దానివల్ల లబ్ధిదారులు ఎవరు లబ్ధిదారులు ఎవరు ఆశించిన గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయా ఇది కార్యక్రమం సరే మన రాష్ట్రానికి వచ్చినట్టు అయితే ఇన్ని గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఉన్నా కూడా గ్రామాలు ఇంకా వెనుకబడి ఉన్నవి అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇంకా వెనుకబడి ఉన్న కారణం ఏమిటి ఆర్థిక సమస్యలే కాక ఆర్థికేతర సమస్యలు ఏమిటి అంటే కారణాలు చెప్పాలంటే ఒకటి విధాన సంబంధించిందండి ప్రధానమైన కారణం మనం మన వ్యూహాలు ఏవుతున్నాయో వాటిని మనం సక్రమంగా వినియోగించుకోవడం లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే నా మా అంటే నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే మన విధానాలు మనంతట మనం రూపొందించడం లేదు అంటే గ్రామీణ ప్రజల యొక్క సమస్యలను లేదా గ్రామీణ వాతావరణ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చేయడం లేదు మరి ఎవరు చేస్తున్నారా అంటే మన మీద పెత్తనాన్ని చెలాయించే అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏవుతున్నాయో ముఖ్యంగా ప్రపంచ బ్యాంక్ కానీ లేదా మిగతా దేశాలు ఏవుతున్నాయో ఆ దేశాల యొక్క ప్రోద్బలంతో మనం చేపడుతున్నాము ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక విషయం ఒక విషయం అంటే గ్రామీణ అభివృద్ధి పథకాల రూపకల్పనలో గ్రామీణ ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉండాలి అంటారు అవునండి మరి ఈ దిశలో జనభూమి కార్యక్రమం ఒకటి అనుకోవచ్చా అది అనుకోవచ్చు అండి అది నిజంగా సిన్సియర్గా చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా ఒకటి అనుకోవచ్చు ప్రజల వద్దకు పాలన జన్మభూమి ఇవి ప్రజల చేత అంటే ప్రజల కా ప్రజల అభివృద్ధి కోసము ప్రజలే కార్యక్రమాలు రూపొందించుకొని వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళే పాటు పడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం రూపొందించింది అనేది ఒక అభిప్రాయం ఉంది అవునండి మీరేమంటారు అంటే మీ విమర్శకు జవాబు అవునండి అంటే ఏంటి వరల్డ్ బ్యాంక్ పెత్తనం మీద పనిచేస్తు పెత్తనం కింద పనిచేస్తున్నామని లేక ఎవరి కోసం అయితే కార్యక్రమాలు రూపొందించామో వాళ్ళ కోసం ఎవరు రూపొందిస్తున్నారు ఎవరు అమలు పరుస్తున్నారు అసలు లబ్ధిదారుడికి ఇందులో భాగం లేదనుకుంటున్నాం కదా కానీ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆ విమర్శ కొంతవరకు మనం తగ్గించవచ్చు అంతే కదా రైట్ అయితే ఇక్కడ మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా వచ్చినట్టు అయితే రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ అభివృద్ధి చర్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మీకు కనిపించే లోపాలు కానీ సద్గుణాలు కానీ ఏమిటి అయితే మన రాష్ట్రంలో ఈనాడు గ్రామీణ ఉద్యోగ కార్యక్రమాలు ఇంతకుముందు పేర్కొన్నట్టుగా కార్యక్రమం కేంద్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైన కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఈ కార్యక్రమాలు ఏమైనా కానీ ఎన్నికల్లో సమయంలో ఒప్పటినే ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గ్రామీణ అభివృద్ధి విషయంలో సీరియస్గా లేవు అని మీరు అన్నారు అవునండి మరి వాళ్ళని సీరియస్గా తయారు చేయాలి అంటే మరి ప్రజల వంతు పాత్ర ఏమిటి ఎటుపోయి ప్రతి కార్యక్రమం ప్రజల కోసమే కదా అవునండి మరి ప్రజలను ఏ విధంగా జాగృతం చేయాలి అవునండి అయితే ప్రజలను జాగృతం చేయాలంటే ఒక మూడు నాలుగు వ్యవస్థలు చాలా ప్రధానమైనవండి ఒకటి రాజకీయ పార్టీలు ముఖ్యంగా అధికారంలో పార్టీ ఏం చేయాలంటే ప్రజల దగ్గరికి పోయి వాళ్ళను సమీకరించాలి ఉదాహరణకు భూ సంస్కరణలు అమలుపరచాలనుకోండి లేదా ఫ్యామిలీ ప్యానింగ్ ప్రోగ్రామ్ అమలుపరచాలనుకోండి మన పార్టీలు పోయి ప్రజల దగ్గరికి పోయి ఏం చెప్పాలంటే ఈ కార్యక్రమం మీ కొరకు ఉందయ్యా ఇది మీరు పాల్గొనాలంటే నిజంగా వాళ్ళకి కనుక సపోర్ట్ ఉంటే అది ఉంటుంది కానీ వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ఇలా మన రాజకీయ పార్టీలకు రాష్ట్ర స్థాయిలో పట్టినే లేదా కేంద్ర స్థాయిలో ఒక పార్టీ ఉంది కానీ గ్రామీణ స్థాయిలో ఒక గ్యాటర్ అంటూ లేకుండా పోయింది అందుకొరకే ప్రజలు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల లోపల పాల్గొనలేకపోతున్నాయి రెండవది చెప్పండి రెండవది మన పాలనా వ్యవస్థ కూడా ఇంకా ప్రధానమైనటువంటిది మన పాలనా వ్యవస్థ ఏం చేయాలంటే గ్రామీణ ప్రజల దగ్గరికి పోయి అయ్యా ఈ ప్రోగ్రామ్ దీని కొరకు వచ్చింది దీంట్లో సీఎంయూ ఉందనుకోండి లేదా ఇంకా ఈ పిఎంఐఆర్ ఉందనుకోండి లేదా అయ్యాదిపు ప్రోగ్రాము ఇవటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏవుతున్నాయో ఎందుకు మీకు మంచి కొరకని చెప్పగలగాలి కానీ ఈనాడు మన ప్రభుత్వం ఏవుతుందో ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు చేయలేకపోతున్నది అదొకటి రెండవది ఈనాడు అభద్రత కూడా వచ్చేసింది ఇన్సెక్యూరిటీ కూడా వచ్చింది మన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంటే ఉన్న వ్యవస్థలను తీసేసే కార్యక్రమం అన్ని కాంట్రాక్ట్ సిస్టమే తీసుకుని మొత్తం పోవడం వల్ల వాళ్ళు కూడా సీరియస్గా తీసుకోవడం లేదు అంటే ప్రపంచం ఏ దారిలో పోతుందో ఆ దారిలో పోయే ప్రయత్నం మన ప్
ఏదో ప్రపంచం అనుబోతుంది కాబట్టి మనం కూడా అటు పోవాలంటే మాత్రం సమస్యలు వస్తున్నాయి మీరు ఒక మాట అన్నారు చర్చలో మాట్లాడుతాం ప్రభుత్వము ప్రజల కోసం ఉద్దేశించిన కార్యక్రమాలని ప్రజల ముంగిటికి వెళ్ళి ఈ కార్యక్రమం మీకోసం రూపొందించాము దీనివల్ల లాభాలు ఇవి నష్టాలు ఇవి ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడంలో ఫెయిల్ అయింది అనే భావాన్ని వ్యక్తపరిచారు చెప్పగానే చెప్పారు ఇక్కడ ప్రభుత్వం చేయలేని పని మనం ఎన్జిఓస్తో చేయించవచ్చా అవునండి నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అవునండి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళను ఎందుకు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ ప్రజలకు ఈ కార్యక్రమాలు లేక కార్యక్రమాలు ఉన్నట్టుగా తెలియపరచవచ్చు ఎందుకు తెలియపరచకూడదు ఇది నా సాధారణంగా మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఒక స్ట్రాటజీ ఒక స్టాండ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆరవ పంచ ప్రణాళిక నుండి అంటే దాదాపు పంతొమ్మిది నుండి మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మన పాలన వ్యవస్థ కంటే రాజకీయ పార్టీల కంటే ఎక్కువ దేని మీద ఆధారపడుతున్నట్టే స్వచ్ఛంద సంస్థల మీద ఆధారపడుతున్నారు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు సినిసియారిటీగా కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమైనవి కానీ నిజంగా చాలా ప్రాంతాలకు పరిమితం కాలేదు కొన్ని సంస్థలు నిజంగా విద్య గురించి ఆరోగ్యం గురించి చాలా చేస్తున్నారు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద సమస్యలు ముఖ్యంగా పేదరికం నిరుద్యోగం ఇటువంటి సమస్యలు ఏవుతుందో ఈ సమస్యను తొలగించడానికి కొరకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు సరిపోవండి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కొన్ని ప్రాంతాలకు కొన్ని సమయాలకు కొన్ని వర్గాలకి చేస్తున్నాయి కానీ అటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇంకా చాలా రావాల్సిన అవసరం ఉంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇంత పెద్ద దేశ అభివృద్ధికి పాటుపడలేవు అనుకున్నాం ప్రభుత్వం లిమిటేషన్స్ చెప్పుకున్నాం మరి ప్రభుత్వం చేత కాక స్వచ్ఛంద సమస్యల చేత కాక మరి ఎవరి చేత ఈ గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమం ముందుకు సాగాలి ఇది ఒకవేళ నిజంగా గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సక్రమంగా అమలు పరచాలంటే పేదవాళ్ళే ఒక సంఘటితంగా ఏర్పడాలి అంటే ఇటు మాస్ మీడియా కావచ్చు లేదా పార్టీ ఇన్ పవర్ అంటే అధికారంలో పార్టీస్ కావచ్చు పాలన వ్యవస్థ కావచ్చు తర్వాత స్వచ్ఛంద సంస్థ కావచ్చు ఈ నాలుగు టెక్నిక్స్తో ఈ సాధనాలే కాకుండా ఇంకా ప్రధానమైనది ఏంటంటే పేదవాళ్ళు లేదా గ్రామీణ ప్రజలు ఏవుతుందో వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు కూడా సంఘటితం కావాలండి వాళ్ళు సంఘటితం కాకుండా అంతవరకు లేదా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కానంత వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కాదండి గ్రామీణ ప్రజలు సంఘటితం కావాలి అంటే ఉదయం లేవగానే వాళ్ళ మొదటి సమస్య అన్నమో రామచంద్ర ఎక్కడ ఎవరు పిలుస్తారు ఎవరు ఈరోజు కూలి ఇస్తారు ఎవరిట్లా పుట్ట గడుస్తుందని అటువంటి వ్యక్తులు తమకు తాము ఎలా ఒక ఐక్యంగా ఏర్పడతారు వాళ్ళు ఐక్యంగా ఏర్పడడానికి వీల్లేదు కాబట్టి వాళ్లను ఒక సంఘంగా ఏర్పాటు చేసిన బాధ్యత ఈ సమాజంలో ఎవరిది అవునండి ఇది వాస్తవం అండి నిజంగా గ్రామాల సమస్యల గురించి ప్రజలు సంఘటితం కావాలంటే చాలా కష్టమైన ఎందుకంటే వాళ్ళకి రోజువారి సమస్య తిండి లే ప్రొద్దున లేస్తేనే తిండి సమస్య లేదా కూలికి పోవాలి ఇవన్నీ పోవాలి కానీ అయినప్పటికీ గ్రామ సభలు అనేటివి మనం ఉన్నాయండి పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి తర్వాత గ్రామ సభలు ఉన్నాయి ఆ గ్రామ సభల ద్వారా పేద ప్రజలను కూర్చోబెట్టి లేదా గ్రామీణ ప్రజలను కూర్చోబెట్టి నిజంగా వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళకి ప్రధాన సమస్య ఏంటిది నీటి వసతి ఉదాహరణకు నల్గొండలు తీసుకోండి నల్గొండలో నీటి ముఖ్యంగా దేవరకొండ లాంటి ప్రాంతం లోపల నీటి సమస్య ఉంది సో అటువంటి సమస్యకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉండాలి ఆదిలాబాద్ తీసుకోండి ట్రైబల్స్కు అర ముఖ్యంగా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవుతుంది కానీ లేదా నీటి సంబంధించిన సమస్యలు అవుతున్నాయి వాటన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చెప్పి దీంట్లో ఇటు మనం అనుకుని ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఈ నాలుగు సంస్థలతో పాటు పేద ప్రజలే కాకుండా ప్రజాప్రతినిధులు ఏవుతున్నాయో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజా వ్యవస్థలు వ్యవస్థలు ఏవుతున్నాయో అవి చేయాలండి అవును ఈ ప్రజలను ఏకం చేయనంత వరకు వాళ్ళ సమస్యలను వాళ్ళే పరిష్కరించుకోండి అని చెప్పనంత వరకు ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలుగానే మిగిలిపోతాయి అనేది ఒక విమర్శ అదే మనం చర్చిస్తున్నాం మరి ప్రజలను ఏకం చేసే విషయంలో వాళ్ళను ఒక సంఘటిత శక్తిగా ఏర్పాటు చేసే విషయంలో మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా సాధించింది తక్కువ మరి ఈ విషయంలో రాజకీయ పార్టీల పాత్ర ఏమిటి గ్రామీణ అభివృద్ధి అంటే కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత కాదు అది అందరి బాధ్యత విద్యావంతులుగా విద్యావేత్తలుగా మన బాధ్యత రాజకీయ పార్టీస్గా వాళ్ళ బాధ్యత సరే ప్రజలు ఎట్లాగూ అభివృద్ధి లబ్ధిదారులు వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళు ముందుకు రావాలి కానీ గివెన్ కండిషన్స్లో ప్రజలు ముందుకు ఎక్కడ వస్తారు వాడికి తనకు సమస్య తెలుసు దాని ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఎక్కడుందో తెలియదు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మరి విద్యావేత్తలుగా మరి మనం చెప్పాల్సింది ఏమిటి అంటే మనం కూ మనకు ఈనాడు విద్య అంటే అంతే సాధారణంగా జీవిత అనుభవాలు నేర్చుకోవడమే విద్యగా మనం పరిగణించాలండి ముఖ్యంగా విశ్వవిద్యాలయాల వాళ్ళకు మూడు ప్రధానమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి లక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఒకటి టీచింగ్ రెండోది పరిశోధన రీసెర్చ్ మూడోది ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ అని ఉన్నాయి విస్తరణ
ఈ మధ్యన అక్షర సంక్రాంతి అనే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి దాంట్లో అక్షర సంక్రా అక్షర సంక్రాంతి కార్యక్రమాల లోపల టీచర్లు కూడా చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి ఈ విద్యార్థులు వీళ్ళందరూ కూడా ముందుకు రావాలండి సో ఇంతవరకు మనం చర్చించింది ఏంటంటే భారతదేశాన్ని రెండు భాగాలుగా భావించుకున్నట్టు అవుతాయి గ్రామీణ భారతదేశం ఉంది పట్టణ భారతదేశం ఉంది పట్టణ భారతదేశంలో ఉన్న ఈ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జెస్ హైటెక్ సిటీస్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ గ్రామీణ వాసులకు అందుబాటులో లేవు వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకోవాల్సిన ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తుంది కానీ చేసే ప్రయత్నాలు సంతృప్తికరంగా లేవు ఇంకా చేయాల్సి ఎంతో ఉంది చేసింది కొంత చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఇది తర్వాత ఈ అభివృద్ధిలో విశ్వవిద్యాలయాలకు విద్యావేత్తలకు ఎన్జిఓస్కి నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి మాస్ రాజకీయ పార్టీస్కి మాస్ మీడియాకి అందరికీ భాగం ఉంది ఇది కేవలం ఒక ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతే కాదు ప్రభుత్వమే చేస్తూ అనుకుంటే కాదు ప్రతి వాడు ఏదో వారు అంటారులేండి చుట్టూ చీకటి ఉందని చీకటిని చుట్టుకు తిట్టుకుంటూ కూర్చుంటే చీకటి తొలగిపోదు ప్రతి వాడు ఒక చిన్న దివ్య వెలిగించినట్టు అవుతే చీకటి అంతా తొలగిపోతున్నట్టుగా ప్రతి వాడు తన వంతు పాత్రను నిర్వహించాలి ఇది ఇంతవరకు చర్చించాం మనం ఇక ముందు చర్చించాల్సిన విషయాలు ఏమిటంటే గ్రామీణ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్న శక్తులు ఏమిటి ఎందుకంటే ప్రధానికి ఒక శక్తి అడ్డుకుంటూ ఉంటుంది ఒక వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం దాన్ని మనం లేక ధనవంతులు కావచ్చు బీద వాళ్ళకు కావచ్చు లేక ప్రభుత్వం ఏదో కంటి తుడుపు కోసం ఈ ప్రయత్నాలు చేపడుతుందో ఏది ఏమైనా మన ఈ చర్చలో రెండో భాగం ఏమిటంటే గ్రామీణ ప్రజలు ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉండ ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు దానికి సమస్యలు ఏమిటి అవును నర్సయ్య గారు నిజంగా మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు అయితే నిజంగా ఇలా గ్రామీణ అభివృద్ధి గురించి మరొకసారి పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా ఇరవై ఒక్క శతాబ్దంలో మనం వచ్చాం ఈ ఇరవై ఒక్క శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే రాజ్యం అనేది ఇంతకుముందు ప్రజలకు అవసరాలు కల్పించేది ఉండేది ఇట్ వాజ్ ఎ ప్రొవైడర్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఫెసిలిటేటర్ అని పెట్టాడు అంటే మీ కార్యక్రమాలు మీరు చేసుకుంటా అంటే మీకు మేము ఫెసిలిటీ చేస్తాము లేదా సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం ఉదాహరణకు విద్య ఉందనుకోండి ఎవరైనా ప్రైవేట్ వాళ్ళు కనుక మీరు చేసుకుంటా అంటే మేము పర్మిషన్ ఇస్తాము అది కాలేజీ కానివ్వండి స్కూల్ అనే కానివ్వండి మీ ఊళ్ళో రోడ్డు ఉందనుకోండి రోడ్డు కావాలనుకుంటే మేము ఇస్తాము అనేది కాబట్టి ప్రధానమైన అడ్డంకు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇలా ప్రభుత్వంలో మార్పు వచ్చింది దాని విధానాల వ్యూహాలలో మార్పు వచ్చింది ఆ మార్పు రావాల రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నిజంగా గ్రామీణ ప్రాంతం లోపల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మౌలిక సదుపాయాలు పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు రావడానికి కాంట్రాక్టర్లు రావడానికి లేదా ముఖ్యంగా ప్రపంచ బ్యాంక్ ఈనాడు ఎక్కువగా బాగా దేని మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తుందంటే దేని మీద మనకు ఎక్కువ చెప్తుందంటే నీటి వసతి గురించి కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఈ మధ్యన వెలుగు అనే ఒక కార్యక్రమం తీసుకొచ్చారండి వెలుగు అనేది ఆదిలాబాదు లేదా ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ డిస్టిక్స్ అవుతున్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెలుగు అని ఒక ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలతో మనం కొన్ని జిల్లాలను బ్యాక్ డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇట్లా భిన్న రకాలైనటువంటి చేయడం వలన నిజంగా మౌలిక సదుపాయాలు పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది కానీ ఈ ఆస్ ఈ అవకాశాలు ఏవుతున్నాయో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అప్పర్ క్లాస్కు లేదా మిడిల్ క్లాస్కు ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఎటువంటి అసెట్ లేని వానికి ఈ కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడవు అంటే గ్రామీణ అభివృద్ధిని ఎదుర్కొంటున్న శక్తులు ఏవి అనే ఈ రెండో భాగం చర్చలో మీరు చెప్పింది ఏంటంటే ఉన్నవాడు లేనివాడికి అడ్డు వస్తున్నాడు ఉన్నవాడు ఇంకా ఉన్నవాడు అవుతున్నాడు అంటే ఈ అవకాశాలు వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి అంటున్నాను అనుకూలంగా కాబట్టి అది అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ లబ్ధి పొందుతున్నారు అవకాశం ఎవరి కోసం అయితే ఉద్దేశించామో వాడికి ఈ కార్యక్రమాలు అందడం లేదు అని అనుకున్నాం మనం కదా రైట్ ఇది ఒక సమస్య ఇంకో ఈ మధ్య లిబరలైజేషను గ్లోబలైజేషను ప్రైవేటైజేషన్ వచ్చింది దీని ఇంపాక్ట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్పై ఎంతవరకు పడింది ఏ విధంగా పడింది నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు ఈ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్వాత మనం ఏం చేసినామంటే మన ఆర్థిక సంక్షోమలు ఉన్నామని దృష్టి పెట్టుకొని మన ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయి అంటే ఎక్కువ లిబరలైజేషన్కు ప్రైవేటీకరణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయండి ఆ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు పేద ప్రజలకు ఏవైతే కార్యక్రమాలు చేపట్టవలసినో వాటి నుంచి విత్డ్రా చేసుకుంటున్నది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ప్రజలకు కావాల్సిన సబ్సిడీలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లేదా ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇలా అయ్యాడి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కానీ జేఆర్వి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కానీ పేదవాళ్లకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ తక్కువ చేస్తున్నాడు దేనికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉందంటే మార్కెట్కి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తుందండి మార్కెటింగ్కు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని అదుపులో పెట్టే శక్తి ప్రజలకు ఉన్నదా ఉందండి కానీ సంఘటిత సంఘటితం కావాలి సంఘటితంగా కావాలి కావాలి అనేది ఒక స్లోగన్గా
అభివృద్ధి చెందాల్సినంత మోతాదులో గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందలేదు ఇంకా చేయాల్సింది ఎంతో ఎంతో ఉంది ఈ గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలి నిజంగా అంటే గ్రామీణ ప్రజలే తమ అవసరాలను గుర్తించి వాళ్లే ముందుకు వచ్చి మాకు ఇది కావాలి ఇది నువ్వు చేసి పెట్టు అనాలి సో ఈ విధంగా మీకు ఏది కావాలో అడిగే శక్తి ఈ జన్మభూమి కార్యక్రమం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది మీకేం కావాలో చెప్పండి మీ ప్లాన్ మీరే కాసుకు గీసుకోండి మీకు చెప్పండి మేము దాన్ని అమలు చేస్తా ఉన్నారు ఏదో పార్టిసిపేటరీ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాం ఈ విధంగా గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందే దిశలో కొనసాగుతున్నాయి మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇవాళ ఇంకా అంటే మరోసారి మనం ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేసే నాటికల్లా ఈనాడు ఉన్న లెవెల్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ స్థాయిలో గ్రామాలు అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఈ చర్చా కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం నమస్కారం థ్యాంక్ మీ సూచనలు సలహాలు అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజేయవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామ్రెడ్డి మార్గ్ రోడ్ నంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు Thank you.